എസ് ഫോർ സിവിലിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ നാലാമത്തെ മുടികളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മൂന്ന് മുടികൾ പഠിച്ചു ആ മൂന്ന് മുടികളും എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് മുടികൾ നമ്മൾ ബെർണോളി സ്ഥിരം പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായ വെഞ്ചൂരി മീറ്ററും പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മുടികളിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായ ഓർഫീസും മൗത്ത് പീസും പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ മുടികളിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായ മോച്ചും വീറും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മുടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളി സ്ഥിരം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ മുടികളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മുടിയുൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് ചാനൽസ് ആണ് അതായത് പൈപ്പിൻ്റെയും ചാനൽസിൻ്റെയും അകത്തൂടെയുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ പൈപ്പ്സിലൂടെയും ചാനൽസിലൂടെയും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജിക്ക് ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ബെർണോളി സ്ഥിരം ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ലോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ലോസ് ഓഫ് എനർജി കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു എനർജിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നമ്മൾ നോക്കാറില്ലായിരുന്നു അത് ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അസംഷൻ ആണ് ബെർണോളി സ്ഥിരം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഉണ്ടായി അതായത് നമ്മളെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലോസസ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷനിലായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ നാലാമത്തെ മുടികളിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് ചാനൽസ് നമ്മളെന്താണ് ലോസസ് ഓഫ് ലോസസ് എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പും ചാനലും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈ മുടിയിൽ ഫോറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ്സ് പഠിക്കും പിന്നെ ഫ്ലോ ത്രൂ ചാനൽസ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണ് അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ ലിക്വിഡ് പോ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോസസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മേജർ ലോസസും രണ്ടാമത്തെ മൈനർ ലോസും അപ്പോൾ പേര് തന്നെയുണ്ട് മേജർ ലോസും മൈനർ ലോസും മേജർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ലോസാണ് മൈനർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തീരെ ചെറിയ ഒരു ലോസാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മേജർ ലോസ് അതായത് വലിയ നഷ്ടത്തിന് വലിയ എനർജി നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെയുള്ള വാൾസിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ഇന്നർ വാൾസിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമാണ് ഇവിടെ മേജർ ലോസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ആ അതാണ് ഇവിടെ കോസർ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ എഴുതിയേക്കണം അതിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിൻ്റെ ഇന്നർ വാൾസിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മേജർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഡാർസീസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർസീസ് ബെസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മേജർ ലോസ് ലോസസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് മേജർ ലോസും മൈനർ ലോസും അത് മേജർ ലോസിന് കാരണമായ ആവുന്നത് ഫ്രിക്ഷനാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഡാർസീസ് ഇക്വേഷനും ചെസീസ് ഇക്വേഷനും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഡാർസീസ് ഇക്വേഷൻ്റെയും ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ്റെയും ഡെറിവേഷനും അതേപോലെ അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസുമാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് മേജർ ലോസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈനർ ലോസസിനെ പറ്റി പഠിക്കും മൈനർ ലോസസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് റീസൺസ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സഡൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ പെട്ടെന്ന് കൂടുക അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് അതേപോലെ തന്നെ സഡൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങുക അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക എൻട്രൻസ് ഇന്നേ പൈപ്പ് അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തോട് ലിക്വിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എക്സിറ്റ് ഇന്നേ പൈപ്പ് അതായത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം ലിക്വിഡ് പൈപ്പിൻ്റെ പുറത്തിട്ട് ഒഴുകുന്ന സമയത്തും ഒര
പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ലോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ലോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ലോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വണ്ണ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലായിട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് എന്താണ് എന്തോ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം എന്താണ് കുറച്ച് എനർജി നമുക്ക് ലോസായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ വണ്ണിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് എനർജി നമുക്ക് ലോസായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ ലോസായിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാർസി വെസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇക്വേഷനും ചെസി സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡാർസി വെസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം അതിന് ഡെറിവേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ നമ്മളൊരു പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തോടുള്ള ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്ഷൻ വണ്ണും ടൂവും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലായിട്ട് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടൂവിലെ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു രണ്ട് സെക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷനും നമ്മളിലുള്ള ലെങ്ത്താണ് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് റോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ലോസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് പൈപ്പിൻ്റെ ഇന്നർ വാൾസിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോയിനെ തടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഫ്രിക്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് വൺ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എഫ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഒരു എഫ് ഡാഷ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ഡാഷ് അത് ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി അതും ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ടീം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എച്ച് എഫ് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൽ പ്രഷർ ഹെഡ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഡാറ്റം ഹെഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഹെഡ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് അതിനോടൊപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ലോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറി വരും അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഹെഡ് ബെർണോളിസിയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോട്ടൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ച പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ എച്ച് എഫും കൂടെ കയറി വരും ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ സോ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൽ സാധാരണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലും എന്താണ് ബെർണോളി സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബെർണോളി സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസ് ടു മൻസ് ടു പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസ് ടു അതായത് പി ബൈ റോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡും വി ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി വെലോസിറ്റി ഹെഡും ഇസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റം ഹെഡുമാണ് രണ്ട് സെക്ഷനിലെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ അത് അഡീഷണലായിട്ട് കയറി വന്നു കാരണം ഇവിടെ സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഈ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നഷ്ടമായി പോകുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ലോസ് വീട്ടിൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഹെഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആകുന്നപ്പോഴാണ് ആ കുറഞ്ഞു പോയ ഹെഡും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ സെക്ഷൻ വൺ ടു ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എച്ച് എഫ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക സെക്ഷൻ ടൂവിൽ ഹെഡ് ലോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഹെഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെർണോളിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എച്ച് എഫും കൂടെ കയറി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തെ നമുക്ക് ചുരുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെന്താണ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ താഴെ നോക്കുക ഇസ് എഡ് വൺ ഇസ് എഡ് ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ് എഡ് വൺ ഇസ് എഡ് ടു ഇസ് എഡ് ടു എന്
പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ ടു പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടൂവിലെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം എന്താണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് സെക്ഷൻ ടു പ്ലസ് എഫ് വൺ എഴുതണം സോ ഇവിടെ ഇക്വലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി ഇത് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ ഫോഴ്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം പി വൺ സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസെക്ഷൻ സെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ എ വൺ എയ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് സെക്ഷൻ്റെ സെയിം ആയിട്ട് എ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇസിക്കൽ ടു പി ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എഫ് വൺ ഇനി ഈ എഫ് വണ്ണിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു വെറ്റഡ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഈ എഫ് ഡാഷ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ബാക്കിൽ നോക്കുക എഫ് ഡാഷ് എന്താണെന്ന് ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാവും അപ്പോൾ ഈ എഫ് എഫ് ഡാഷിനോട് ഇത് രണ്ട് കളയണം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ളതും പെർ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള കളയണം അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡാഷിനെ ഏരിയ വെച്ചും വെലോസിറ്റി വെച്ചും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് വൺ കിട്ടും അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അത്ര മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണേ അതായത് എഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു വെറ്റഡ് ഏരിയ വെറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ തന്നെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെറ്റഡ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു വെറ്റഡ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ അതായത് എഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു വെറ്റഡ് ഏരിയ ഇവിടെ പൈപ്പ് എന്താ സിലിണ്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ പൈ ഡി എൽ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു പൈ ഡി എൽ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കെന്താണ് ഇവിടെ എഫ് വണ്ണിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു പൈ ഡി എൽ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പി വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് ആ പി വൺ മൈനസ് പി ടുവിലോട്ട് എത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പി ടു എനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എ കോമൺ പുറത്തേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് കിട്ടും ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയും കിട്ടും സോറി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെയും കിട്ടും ഇനി ഈ പി വൺ മൈനസ് പി ടുവിന് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എ എനെ സൈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടു നമ്മൾ നോക്കി രണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ പി വൺ മൈനസ് പി ടു അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം റോ ജി എച്ച് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ഇതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എ ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ എനെ നമ്മളെന്താണ് എ സിക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നാം ആദ്യം നമ്മളിവിടെ എ ക്ക് പൈ ഡി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ കൊടുത്തു കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പൈ എൽ ഡി ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താ സർക്കിൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ മാറിപ്പോകരുത് ഇനി ടോ ജി എച്ച് എഫിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാം പയ്യും പയ്യൊക്കെ വെട്ടിപ്പോകും ഈ ഡി സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഡി വെട്ടിപ്പോകും കാരണം മേലെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്കി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫോർ എന്താണ് മേലോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ ജി എച്ച് എഫ് ഇസിക്കൽ ഫോർ എഫ് ഡാഷ് എൽ വി സ്ക്വയർ
അതിനെന്താണ് എഫ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ് ബി സബ് ബി ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഹെഡ് ലോസ് യു ടു ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിൽ ടൈമിൽ കിട്ടും എച്ച് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ഡി ഇതാണ് ഡാർസീസ് വെസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ തെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത് ഇത്ര നേരം പഠിച്ച് എഫ് ഡാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ എഫ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാർസി വെസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ ഇത് കാണാൻ പാഠം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഡാർസി വെസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചെസീസ് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ ഒരു സംഭവം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ് ടു ഇക്വേഷൻ ത്രീ സെയിം ആസ് ഡാർസിസ് ഡെറിവേഷൻ അതായത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് പിടിച്ചിട്ട് അത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ ത്രീ വരെ എന്താണ് ഡാർസീസ് ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ സെയിം ഡെറിവേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ചെസീക്കും വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരെ ഡെറിവേഷൻ സെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡെറിവേഷനും പഠിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും എടുത്തു വരുതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു വരുതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ എയ്ക്ക് നമ്മൾ സബ്ജിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പൈബ് ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കൊടുക്കുകയാണ് മാറ്റിയിട്ടില്ല കണ്ടോ ഫോർ ജി എച്ച് എഫ് ഇച്ച് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു പൈ എൽ ഡി ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയ സാധനം പഠിക്കുകയാണ് അടിയിൽ നോക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം പഠിക്കുകയാണ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഇസിക്കൽ ടു വെറ്റഡ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്തിനാണ് പഠിക്കണേ ഈ എമ്മിനെ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണത് ഇപ്പോൾ എം ഇസിക്കൽ ടു എ ബൈ പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എ ഓൾറെഡി ഇവിടെ താഴെയുണ്ട് ഇനി പി മേലും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എ ഓൾറെഡി താഴെയുണ്ട് പി എന്താ പെരിമീറ്റർ അല്ലേ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആണ് ടു പൈ ആർ ആ ടു പൈ ആറിന് നമുക്ക് പൈ ഡി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ടു പൈ ആറിന് നമുക്ക് പൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം അതായത് പൈ ഇൻ ടു ഡയമീറ്റർ പൈ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ പൈ ഡി ഉണ്ടോ നോക്കി ഇവിടെ പൈ ഉണ്ട് ഒരു ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പയ്യും ഡിയും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്താവും അത് പി ആവും അപ്പോൾ താഴെ ഒരു എയും മേലെ പി യും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ എ എന്നാണ് വന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ എ ബൈ പി ആ അപ്പോൾ എ ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പി ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും വൺ ബൈ എം ആവും അപ്പോൾ ഈ പി ബൈ എയ്ക്ക് പകരം എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ എം ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് എം ഈ ഡിവിഷൻ്റെ അടിയിൽ വരും പിന്നെ സബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മളെന്താണ് പൈഡിക്ക് പി എന്ന് സബ് കൊടുത്തു പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ബൈ എ എന്നായി പക്ഷേ എം എന്താണ് എ ബൈ പി ആണ് അപ്പോൾ എം എ ബൈ പി ആണെങ്കിൽ പി ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എം അപ്പോൾ എം മേലെ വരുന്നതിന് പകരം ഡിവിഷൻ്റെ താഴെ വരും ഒ ജി എഫ് എച്ച് എഫ് ഫിസിക്കൽ എഫ് ഡാഷ് എൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെ ടൈമിലാണ് ആക്കേണ്ടത് എച്ച് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പോലെയല്ല വെലോസിറ്റിയുടെ ടൈമിലായിട്ട് ആക്കണം ഇതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇവിടെ എന്താ വെലോസിറ്റി വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വി സ്ക്വയറിന് മാത്രം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എഫ് ഡാഷ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എമ്മിനെ ന
പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ല് അതിന് ഐന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും കിട്ടും വി വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി റൂട്ട് എം ഐ അതിനകത്ത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ചെസീസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എം എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയോസ് ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത്ത് എം ഇട്ടാനായിട്ട് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഇനി ഐ എന്താണ് ഹെഡ് എച്ച് എഫ് ബൈ എല്ല് എച്ച് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ല് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് മാറ്റി ഇതാണ് വി സിക്വൽ ടു സി റൂട്ട് എം ഐ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെസ്സീസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഡാർ സീസ് ഇക്വേഷനായി ചെസ്സീസ് ഇക്വേഷനായി അതായത് ഡാർ സി ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എച്ച് എഫിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ടൈമിലുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എച്ച് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് എഫ് ഉള്ള ഏത് ടൈമാണ് നോക്കുക സിയിൽ എച്ച് എഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല റൂട്ട് റോജി ബൈ എഫ് ഡാഷ് ആണ് സിയുടെ കാര്യം തരും എം ഏരിയ ബൈ പെരിമീറ്റർ ആണ് ഐ നോക്കി ഐ സിക്കൽ ടു എച്ച് എഫ് ബൈ എല്ല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് എഫ് ബൈ എല്ല് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് എച്ച് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ എച്ച് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഐ സിക്കൽ എച്ച് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ലി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എച്ച് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ വെലോസിറ്റി നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് തരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഒരു വെലോസിറ്റി ആണ് അവിടെ ഏരിയ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ ഈ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതാണ് ഡാർസീസ് ഇക്വേഷനും ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ്റെയും ഡെറവേഷൻ ഇനി ഡാർസി വെസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കടന്നു വന്നായിരുന്നു ആ കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ഇനി തരാത്ത കേസുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ആർ ഇ ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയ്നോൾസ് നമ്പറാണ് അതായത് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ വച്ചിട്ട് എഫിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റെയ്നോൾസ് നമ്പറും പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൻ്റെ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റെയ്നോൾസ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടായിരത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് എഫിന് ഈ മേലുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബിസ്കസ് ഫ്ലോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ സോറി റെയ്നോൾസ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ നാലായിരത്തിനും ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി താഴെയാണെങ്കിൽ ആരുടെ വാല്യൂ രണ്ടായിരത്തി താഴെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആരുടെ വാല്യൂ നാലായിരത്തിനും ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് രണ്ടായിരത്തിന് താഴെയാണോ നാലായിരത്തിന് മേലെയാണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആറ് ഇസിക്കൽ ടു റോ വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ റോ വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഇസിക്കൽ ടു വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ 